வணக்கம் தட்டைப்பயிரை வச்சு ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த தட்டைப்பயிரை நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு வைத்து தட்டைப்பயிருது வெங்காயம் ஒன்று வேணும் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லியும் தேவைப்படும் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த தட்டைப்பயிரை வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஓரளவு மசிஞ்சு வந்துடும் ரொம்ப மசிய வேண்டாம் மீடியமாக இருந்தால் போதும் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் சைடில் வந்து இதற்கு தேவையான மசாலா எப்படி செய்யணும்னு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணல இஞ்சி பூண்டு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லியும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அதனால் நான் இதில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல நல்ல மசிய அரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதில் நீங்கள் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீரகம் நல்லா பொரியணும் பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த விழுது அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுதையும் போட்டு அந்த எண்ணெயிலையே நல்லா வதக்கணும் இது வந்து நீங்கள் பச்சை வாசனை இருக்கிறதுனால எண்ணெயிலையே அந்த வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்குனா தான் நல்லாயிருக்கும் வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குனா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது நல்லா வதங்கின பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பாருங்க நான் ஆட் பண்ணிட்டேங்க நல்லா மஸ் நல்லா வதக்கிடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னா சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை இதுக்கெலாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம எப்போவுமே வந்து நார்மலாக பண்ணுற சன்னா மசாலா அப்படி பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேங்க கூடவே வந்து மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கரம் மசாலா அது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்து அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நமக்கு நம்ம இதில் போடுற மசாலா ஐட்டம்ஸே பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அந்த மசாலா பொடிகள் அவ்வளோதான் வீட்டில் உள்ள சாமான்கள் வச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு எப்போவுமே நம்ம பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சப்பாத்தி பூரிக்கலாம் இது ஒரு சேஞ்சுக்கு இது பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்துக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கேஸ் சிம்மில் வச்சு பிரிஞ்சு வர்ற அளவில் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இது நல்லா வெந்துச்சு அது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியை வந்து வடித்து எடுத்துடாதீங்க தண்ணியில் தான் பாதி சத்து இருக்குது அதனால் தண்ணியோட இந்த பயிரை வந்து அந்த மசாலாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வேகணுங்க பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் நான் உங்களுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க என்ன ஓரளவு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ அந்த தட்டை பயிரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு நாலஞ்சு கொதி வந்த பிறகு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான தட்டைப்பயிர் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு மேணுன்னா நீங்கள் மல்லித்தழையை போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாங்க சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் சி யூ